介绍世界无烟日。每年的5月31日被定为世界无烟日，旨在提高全球公众对吸烟和二手烟所带来的健康危害的认识，促进公众与吸烟相关的政策和措施的制定和实施。这个国际性的健康主题日是由世界卫生组织于1987年首次发起的，至今已经走过了36个年头。无烟日的主题每年都有所不同，但其核心目标始终如一，呼吁全球各国政府、民间组织、媒体和公众一起行动起来，推动禁烟、戒烟、减少二手烟等各项措施的实施，为减少烟草对健康和社会的危害贡献力量。为什么需要世界无烟日？烟草是全球公共健康的主要危害因素之一，吸烟会增加许多严重疾病的风险。如肺癌、心脏病、中风、慢性阻塞性肺病等。同时，二手烟也对非吸烟者造成极大的健康危害，导致大量人群患上同样的疾病。据估计，每年因吸烟导致的死亡人数超过700万，其中包括超过60万名二手烟的受害者。世界无烟日的推行旨在提高人们对烟草和吸烟的认知，促进全球各国采取行动。减少吸烟和二手烟带来的健康和社会危害。世界无烟日的主题，世界无烟日的主题每年都会有所变化。以下是过去几年世界无烟日的主题： 2 0 2 1年 ，Commit to Quit 决心戒烟； 2 0 2 0年 Protecting Youth from Industry, ，Protecting Youth from Industry, Manipulation and Preventing Them from Tobacco, and Encouraging Youth 保护青少年免受烟草行业的操纵。预防他们使用烟草和尼古丁。2019年 ，Tobacco and Unhealthy 烟草和肺健康。2018年 ，Tobacco and Heart Disease 烟草和心脏病。2017年 ，Tobacco Actually Auto Development 烟草威胁发展。无烟日的主题主要反映了烟草对健康和社会的危害，并为全球范围内推动吸烟和二手烟控制措施的实施提供了指导。世界无烟日的活动，世界无烟日是一个全球性的活动。各国政府、民间组织、媒体和公众都会参与到这个活动中来。以下是世界无烟日的一些常见活动形式：各种宣传活动，包括电视、广播、报纸、杂志、海报、标语、传单、公告栏等宣传手段，呼吁人们认识到吸烟和二手烟的危害，促进戒烟和防烟。戒烟活动，各种社区、医院、机构和组织会组织戒烟活动。提供各种戒烟咨询、辅导和药物支持，帮助吸烟者戒烟。公共场所禁烟，在世界无烟日这一天，很多公共场所会暂停吸烟，包括学校、办公室、公共交通、咖啡厅等等。提醒人们注意自己的吸烟行为，同时呼吁禁烟措施的实施。走出户外活动，世界无烟日还鼓励人们在户外进行各种身体活动。如步行、跑步、自行车等，这有助于人们改变不健康的生活方式，减少吸烟的诱惑。结论：烟草对全球公共健康和社会发展构成了巨大的威胁，而世界无烟日则成为了一个推动全球禁烟、减少二手烟和促进健康生活的国际性平台。通过一系列宣传、戒烟、禁烟和户外活动等形式，世界无烟日呼吁全球各国政府。民间组织、媒体和公众共同行动起来，保护自己和家人的健康，减少吸烟和二手烟的危害，推进全球公共健康和社会发展。